Você pensa que é só você que canta com a Paula Psilax? Eu também, viu? <risos> ah, mesmo estando rouco, né? Fechou ontem. Mas, é, mesmo assim, eu gostaria de cantar com você essa música, viu? Vamos lá, nosso dueto. É, tá nós, no nós... DVD, né? É, tá no, no, no da DVD. É, gravado na, na Vila Bizute, né? Que você participou comigo. 41 anos de carreira. É, 41 né? anos de carreira. O show entre amigos. É uma música que eu gosto muito, porque ela fala de amor. E afinal, qualquer língua cabe quando é verdade, né? O que a gente traz aqui no fundo do nosso coração, no fundo da nossa alma. Love of my life, you hurt me. You broke in my heart. And now you leave me Love of my life Can't you see it? Bring it back Bring it back Don't take it away from me Because you don't know What it means to me Desculpa, porque eu tô muito rouco, mas eu não, eu não, não, não podia deixar de cantar essa música Ótimo, aqui, né? Bonita. Porque essa música marcou muito, né, na, na, na nossa história, né? Porque Isso fez mesmo. parte do, do DVD comemorativos aos 41 anos de carreira. Isso aí. Paulinha, vamos cantar mais uma música? Então vamos. Vamos lá. Paula Psilac, qual a música você escolheu? O Mio Babino Caro, ah, a ópera de Isso é bonito. É lindo. Isso é um clássico popular. É, isso é aí. ópera, mas já é um clássico <risos> popular, todo mundo conhece. Vamos é isso lá. Isso aí. Bambino Caro, Paula Pislax. 
o maestro Maurílio Covel. Olha, eu quero mandar um grande abraço, aproveitar a oportunidade a todas as famílias maravilhosas que assistem o nosso programa. Essa corrente do bem, né, que é, cada um de vocês é, são elos, elos de uma grande corrente. Essa corrente é que eu chamo do bem, né, porque a gente tenta levar os verdadeiros valores, né, mostrar o lado bom e bonito que existe em todas as coisas, levar uma mensagem de esperança, de fé, de amor, de paz para todos. Né? Hoje o mundo está então, precisando muito disso. Né? Os valores da família, né? que às vezes são tão deturpados, né? tão negligenciados né? na sociedade hoje. Né? Então, é isso que a gente está tentando fazer e estamos conseguindo com a participação de todos vocês. Aqui é assim, Paulinha. O pessoal começa a assistir, aliás, você sabe disso, né? Ah, um liga para o outro, fala, ó, oh, está lá, tá lá no canal, da, 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 é, no, na, na Rede Vida, lá no, no canal da família, é, o Silvio está lá. Então, é, um vai ligando para o outro e vai aumentando cada dia mais a audiência do nosso programa. Muito obrigado, um abraço carinhoso a cada um de vocês que fazem o sucesso é, do nosso programa e o sucesso, claro, da, da Rede Vida. Eu quero mandar mais uma vez um abraço para os meus amigos lá da Rádio Capital, onde eu apresento o programa todos os domingos, logo após a jornada esportiva. Eu quero convidar a todos também para se inscrever no nosso canal do YouTube. Gente, vocês vão ver cada coisa lá. É o Silvio Brito Oficial. Vocês vão... é, nós temos verdadeiras relíquias de, de tantos anos de carreira que vocês vão, vão poder curtir. Momentos emocionantes da nossa, da nossa história, né? da nossa vida. E... Eu, eu quero agradecer a todas essas pessoas também que têm nos dado a oportunidade de apresentar os nossos shows, né, Margarita? Viajado por todo o país e fora também, né? E em alguns lugares nós é, aproveitamos a oportunidade para darmos palestra, né, Margarita? Falamos, falamos um pouco da vida em família, principalmente na carreira artística, né? Que é difícil, não é fácil, não. É, é, não é brincadeira, não. Mas a gente é, conversa, troca experiências, vivências, né? porque a gente está sempre se colocando na, na posição de aprender e ensinar. E todo mundo tem muito para aprender e tem muito para ensinar. Né? E a gente sempre se colocando nessa, nessa posição, temos viajado por todo o país e visitado muita gente. É, 
Tem um abraço que o Carlos, né, Margarita? Que a gente tem que mandar um abraço. Ah, para o Carlos e a Suzy, lá de Curitiba. É... Que são assíduos é, telespectadores. É, um não beijo perde o programa. Vocês. Nossa. Um beijo para vocês, tá? Ah, tem um, um, um admirador né, do nosso programa e da minha carreira que ele comprou um kit, né? Para sortear, né, Margarita? No, fazer. No, para arrecadar fundos, né? É para a pai. É, então, ele comprou todo o kit, né? Que é o ver o óculos, vem o, o pendrive, né? o DVD, né? Acho que até a camiseta também. Para sortear, para fazer, um, é, fazer parte do, dos brindes de leilão, para ajudar a pai. Você teve uma... É, é, é o Cláudio, né? O nome dele, né? Então, muito obrigado, viu? Porque, além de você... É, tá fazendo uma, uma uma obra maravilhosa você está prestigiando o nosso trabalho muito obrigado viu e vamos de novo para o nosso espelho mágico vamos lá para o nosso espelho mágico novamente gente. vamos lá é vamos ver vou dar a dica é, é homem você já sabia que era homem ou pensava que era mulher estava desconfiada é homem é cantor Vou dar só mais uma dica. É, não é mineiro. Não é mineiro, não é paulista, não é carioca, não é brasileiro. Não é brasileiro. Daqui a pouco, no terceiro bloco, eu volto para dar mais dica. Então, olha, não é brasileiro, é, é cantor e realmente é um grande cantor. No terceiro bloco, eu dou mais dica para vocês, tá bom? Vamos ver quem acerta, quem adivinha de quem são esses olhos, de quem se olhar, tá bom? Bom, Paulo, vamos cantar mais uma música? Vamos sim. Vamos. Qual música que você gostaria de mostrar, de presentear todos os nossos queridos amigos telespectadores? Ah, Silvio, gostaria de cantar Xi, do Charles Aznavour. Nossa, meu Deus do céu, que você quer você me gosta. matar. <risos> Olha, você, você sabe gosta, que... meu amigo, dessa música? Eu adoro essa música e adoro o Charles Aznavour, eu meu também. ídolo. É um dos ídolos que eu tive, que eu tenho na minha vida, né? É, é um referencial para mim, sabe? É, eu eu tive, tive e tenho muitos ídolos, né? porque eu comecei minha carreira muito cedo, com seis anos de idade. Então, eu cantava de tudo quando era criança, cantava em vários idiomas, era uma coisa meio diferenciada. Mas é, o Charles Aznavour tem um lugar muito especial na minha carreira, inclusive eu tive a honra e o privilégio de fazer uma versão do, do, do La Boheme, né? com a autorização dele e da editora. Maravilha. E gravei essa música, aliás, com o Antônio Bezan. Você vai cantar para mim depois essa, ah, essa versão. Você sabe que, que eu gravei com uma participação muito especial do, 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 do Antônio Bezan, né? que, que é um... Super pianista. É, super pianista. Querido. Nossa. Bom, vamos, vamos cantar, então? Vamos. Paulo José! She may be the face I can forget a dress of pleasure or regret Maybe my treasure of the price I have to pay She may be the song that almost sings Maybe the children autumn brings Maybe a hundred different things Maybe the measure of the day She may be the beauty or the beast may the famine or the feast may turn each day into a heaven or hell she may be the mirror on my dream a smile reflected in a stream she may not be what she may see inside her shell she always has seen so happy in the brown whose eyes can be so private and so brown on the love to see them when they cry she may be the love that cannot hope to last may come to me from shadows of the past but i remember to the day i die she may be the reason i survive And make the moment my souvenirs 
For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Essa música é linda demais. Aliás, você é casado uhum. ou solteiro? Sou casado. Ah, casado. Tem filhos? 14 anos. Nossa. Tenho dois filhos. Sou casado com a, a dona Camila. Mandar um abraço para ela. É, por favor. Um abraço para a Camila. Próxima vez você vem comigo. Deveria ter trazido. Puxa vida. É, Eu família. sempre falo. Falo com os artistas que vêm aqui. ó. Tem esposa, tem filho, traz aqui uma varanda, a varanda da nossa casa, que a gente acolhe a todos com muito carinho. Aliás, mandar um abraço pro, pro Cristiano, né? É Poxa aí, vida. Um beijo enorme. É, Cristiano, um beijo carinhoso para você, que tá fazendo um trabalho tão bonito. Nossa, esse cara tá fazendo um trabalho maravilhoso. Um dia a gente já vai falar do trabalho Mas, dele aqui. Você sabe que... Chamar ele aqui para ele contar do trabalho que ele tá fazendo. É, é, eu acho que uma das coisas que, às vezes, o cantor de ópera não passa é emoção. E você passa emoção ao cantar. Né? É, Eu acho hum. que é uma virtude que você tem, é. além daquela, claro, de cantar bonito, afinado, tudo. É uma o, coisa... O, das coisas que a, que a gente escuta, principalmente... Eu que também canto muitas músicas cristãs, é, canto, tem uns discos gravados também a, a, de louvores cristãos, católicos, evangélicos. Eu sou católico, mas canto também algumas músicas evangélicas. Mas o mais importante, talvez, nem, nem seja de tanto ter uma boa voz, uma voz linda, maravilhosa. O, impo, o importante é como chega no coração das, das é, pessoas. Isso é isso aí. Isso o, verbo, é, o verbo é, é sentir. O verbo é sentir. Né? Não adianta eu, nada, não adianta nada. Né? Mas você sabe que eu fui, levei minha mãe, nós fomos para Nova York juntas, <risos> e levei ela lá no Lincoln Center, Sim. no na ópera lá, que maravilhosa, Fantástico. e eles trazem a tradução né, embaixo. E minha mãe falou assim, não, eu quero ouvir, eu não quero ficar lendo assim, me distrai. Porque eu senti né, a emoção é. daquilo, embora é. era em alemão. Né? Mais uma vez me lembra a Violeta Parra, né, quando ela fala, onde chega o sentimento, não chega o saber. Nem o mais reto proceder e nem o mais amplo pensamento. né é muito bonito, né? O sentimento é fundamental, né? Eu até falo, viu, padre Márcio? Eu sempre falo aqui, Cristo não falou, nunca falou a sagrada cabeça, né? Sempre o sagrado coração, né? Sempre o sagrado. Nunca falou, abra a sua cabeça, abra o seu coração. Bom, nós estamos falando de emoção. Eu quero viajar com vocês agora no tempo, através é, das imagens, da música também, um, no nosso trem da memória. Né? que vai levando e trazendo a emoção e a saudade da Maria Fumaça, né? que até hoje apita no coração e na memória de todos nós. Hoje eu quero viajar com vocês no nosso trem da memória para um momento com a Sandra Annenberg. Hoje ela está na Globo, né? hoje ela, tá, ela, ela apresenta o jornal, né? o jornal hoje, na, na Rede Globo de televisão, mas eu quero mostrar a ela quando ela estava praticamente começando a carreira, ela participando comigo, cantando comigo, no, na Bandeirantes ainda, né? Acho que ela tinha 15 anos de idade, 14, um negócio assim. Então, vamos lá. Ao mesmo tempo, viajar no tempo, né? Através da música e render homenagem a essa grande profissional que eu uh, respeito e admiro muito. Um beijo carinhoso para você, Sandra Nemberg. Toda vez que um trem apita na curva da linha Antes de você chamar, tá sabe o que é? Ele não é careca, ele não é sem dente e ele não é pelado. Isso é o nome da música dele. Ai, mãe! Tá vendo se ele se vê? Silvio Lombrita! Nossa, que planeta engraçado! Onde já se nasce rolado, meio de cabeça pra baixo agachado, careca, sem dente, pelado. Nossa, que planeta engraçado Onde já se nasce enrolado Meio de cabeça pra baixo agachado Careca, sem dente, pelado Toda vez que um trem apita na curva da linha 
mais uma vez um abraço para você, Sandra. Excelente profissional, referência é, para todos os âncoras desse país. E um abraço também para o Julinho, que está cantando comigo, esse menininho que está cantando comigo. Hoje tem quantos anos? Tem uns 40 anos, sei lá, 38, 35, não sei. É, é o meu sobrinho né, que está cantando comigo quando ele era criança. Bom, agora nós vamos lá no nosso cantinho mineiro, gente, mais uma vez, conversar com o Cabu e a Batatinha. Batatinha. É, esse pessoal que faz um trabalho tão bonito, né? É, faz shows né, para crianças... Aliás, colocar à disposição de todos o show de vocês. E eu tinha falado é, que é, é, vocês fizeram uma apresentação no Asilo que eu achei muito bonito. Inclusive, vocês têm um, um clipe disso, né? Isso, tem. A gente acaba fazendo ações sociais também, né? Porque o Cabu é, é para levar amor. Na verdade, a gente tentou buscar uma definição para o Cabu e a definição dele é amor, né? E, e contemplar, né? Porque, assim, as senhoras que estão lá um dia foi, foram crianças também. E eu fui até brincar, porque o Cabu tem 2.031 anos, né? Aí eu fui falar, olha, eu vou falar para vocês, mas eu sou muito mais velho que vocês. Aí elas pararam, prestaram atenção, brincaram comigo. Tem até um VT que eu mandei para você até. É. Nossa, que, que, que coisa, né? Esse trabalho de vocês deve dar oportunidade de, de vocês é, interagirem, né? É, é, com, tanta, canto com tantas pessoas, com tantas crianças, né? É, levar tanta mensagem de amor, como você disse, né? de alegria, né? Porque a alegria, a alegria é fundamental, viu? É, a alegria que a, afasta toda, todo o sofrimento, que cura todas as doenças, a alegria, né? A verdadeira alegria, né? É, e assim também, a gente tem que entender que as crianças hoje estão parando de sonhar. E as crianças não sonham mais. E a gente vem com essa parte musical, a Batatinha, ela é a princesa do Jardim Cantante. Ela canta e encanta com a sua bela voz. E, e a gente também tem o Blado, que veio da Blaboland, e fala um português com sotaque de blabolês e adora comer blabofrutas. Ah, um dia você tem que trazer ah, a vou turma trazer toda aqui. turma inteira aqui. É, porque agora, agora eu quero mostrar um pouco... Vocês vão responder no próximo bloco sobre... Já que você está falando de amor, né, de claro. sentimento, sobre razão e emoção. Eu quero saber ah, a opinião de vocês, tá? Importantíssimo. Porque agora eu quero mostrar para vocês um, uma pequena apresentação de vocês, né? Lá no Asilo, que foi Isso. muito bonita, tá bom? Vamos lá. E aí, a gente trouxe um convidado especial. Sou eu! E o que mais importa é sonhar e ser feliz Roda gigante, bate, bate, montanha, russa, carrossel Com imaginação e um pedaço de Muito bonita, ah. muito bonita. Mas a gente vai conversar mais, porque é, agora eu quero interagir com, com a Clarissa e com todos os internautas, o pessoal do Facebook, do Instagram, para saber a opinião de vocês sobre o tema do dia, que é razão e emoção. Vamos lá, vai lá, Clarissa. Olha, eu falei que eu ia vir com mais recadinhos e vou ler alguns para vocês. A Maria Aparecida falou assim, eu creio que o ponto de equilíbrio a gente vai adquirindo com o passar dos anos. Pelo menos comigo foi assim. Já agi muito pela emoção. Hoje, penso duas vezes antes de agir. O Marcos mandou assim, em um mundo tão materialista, devemos resolver com a razão, sem deixar de usar emoção, para dar a, um toque de sutileza. Realidade e razão andam juntas. Olha só, eles são poetas, né? Essa é a realidade mesmo dos nossos telespectadores. Eu vou ler mais umzinho, tá? A Márcia mandou assim, o fato, agir de modo racional ou emocional pode nos levar a resultados diferentes daquilo que esperamos. Como disse outro amigo, ambas andam juntas. Em princípio, é necessário cuidado ao analisar o ocorrido, verificando com clareza e discernimento o contexto da situação e as possíveis consequências da decisão a ser tomada, seja por uma ou outra escolha. No bloco final eu vou levar ó, umas ótimas para vocês. 
Até mais. Ô, oh, Clarissa, obrigado mais uma vez. Daqui a pouquinho você volta, tá? A Clarissa está lá em São José do Rio Preto. Bom, agora eu quero mostrar um pouquinho do nosso show para você. Nossa, que Olha aí, meus queridos amigos, esse é o nosso novo show. Pare o mundo que eu quero descer. Nos Anos Dourados, onde o sonho não acabou. É uma volta ao mundo através da música. Um show completo, onde todos cantam e dançam durante todo o tempo. Dia 17, nós vamos estar na Festa de Santo Antônio, lá em Itaiúva, é. Em julho, nós vamos estar dia 7 em Andradas. Dia 8 de julho, no Clube de Campo de Araçoiaba da Serra. No dia 13, no aniversário da União dos Aposentados em Mogi das Cruzes. Dia 21 de julho, no Clube do Vale. É, todos os amigos, vão lá, vão lá comemorar com a gente. Dia 10 de agosto, em Termas do Gravatal. No mês de setembro, nós vamos estar no dia 2, no Encontro da Felicidade no Hotel Tauá de Atibaia. É, e no dia 5 e 6, em Blumenau, no Longevidade Fest Blumenau, com show e palestra também. E no dia 14, nós vamos estar lá em Gravatal, mas dessa vez, no Hotel Gravatal. Sejam todos muito bem-vindos.